வெல்கம் டு விமலாஸ் கிச்சன் விமலாஸ் கிச்சன்ல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்த ஒரு தீயல் தீயல் குழம்பு இந்த தீயல் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தேங்காய் வரமிளகாய் கொத்தமல்லி நல்ல மிளகு காயம் மஞ்சள் தூள் பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு புளி பேஸ்ட் தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் கடுகு வெந்தயம் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ தேங்காய் வரமிளகாய் கொத்தமல்லி மிளகு எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு இரும்பு கடாயை அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் இதில் நாம் தேங்காய் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் நல்லா வறுபட்டாச்சா இதை நாம் எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதிலையே நம்ம மிளகாய் வற்றலை போட்டு வறுத்துக்கலாம் மிளகாய் வற்றல் வறுத்தாச்சு இதில் நாம் கொத்தமல்லி விதையை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி விதை சிவக்க வறுபட்டாச்சு இப்போ அதை எடுத்து மாற்றி வச்சிடலாம் இதை நம்ம நல்ல மிளகையும் காயத்தையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் மாத்தி வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுல பச்சரிசி சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஆற விட்டுட்டு நாம அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்ப இதுல கடலை பருப்பு சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம்
எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வறுத்த மசாலால அதில் சேர்த்து வச்சு இப்ப நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் வெங்காயமும் பூண்டும் வதங்குற அளவுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு புரிஞ்சதும் நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயமும் வெள்ளை போடும் இதை கொஞ்சமாக வெங்காய வடகம் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் இப்போ வெங்காயத்தையும் வெள்ளை பூடையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பூண்டு வெங்காயம் வெங்காய வடகம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இருக்கு எண்ணெயில் இது கூட நம்ம புளித்தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதுல கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கால் டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ சுவையான தீயல் குழம்பு வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்த தீயல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்